안녕하세요. 매력을 발견하는 곳, 퍼스널 이미지 메이커스입니다. 호복좌라는 애칭으로 잘 알려진 유정님은 브레이브걸스의 역주행을 이끌어낸 장본인이죠. 오늘은 보고 있으면 저절로 힐링된다는 말이 나올 만큼 사랑스러운 미소를 가진 유정님의 표정의 매력을 알아보겠습니다. 강아지상, 고양이상에 이어서 하연수님의 등장으로 시작된 꾸무기사는 트와이스 나연님, 레드벨벳 예린님 등을 비롯해 커다란 눈과 시원한 입매, 또렷한 입꼬리를 특징으로 사랑스럽고 귀여운 매력을 공통점으로 가지고 있죠. 새롭게 꼬부기상의 대표주자로 떠오른 유정님은 한눈에 시선을 사로잡는 밝은 미소가 정말 매력적인데요. 유정님 자료를 찾다 보니 국방TV의 비중이 많아서 이번 분석은 정말 잊지 못할 것 같습니다. 먼저 사람들은 각자 이목구비의 크기와 조화에 따라 자신만의 장점과 분위기가 생기는데요. 유정님의 기본 외모는 화려한 겨울 타입입니다. 이목구비의 선이 또렷하고 시원시원하지만 커다란 눈매에 애교살의 입체감, 부드러운 콧볼 등으로 시크하고 도회적인 전형적인 겨울 타입이라기보다 부드럽고 귀여운 느낌을 함께 머금고 있어요. 얼굴의 매력은 외모와 표정의 조합으로 완성되는데 유정님의 미소가 유난히 사랑스럽게 느껴지는 건 물론 눈웃음이라는 요소도 굉장히 크게 작용하지만 유정님은 오실 때 특히 앞광대가 볼록해지는 편이에요. 사실 앞광대는 별로 관심을 못 받고 있지만 엄청 중요한 부분인데요. 광대 승천이라는 말처럼 활짝 웃으면 앞광대에 볼륨이 모이기도 하고 나이가 들수록 이 부분에 볼륨이 줄어들기 때문에 웃을 때 앞광대의 볼륨감이 클수록 어려 보이고 밝아 보여요. 그래서 웃을 때 사용되는 네가지 근육 중에서 입꼬리뿐만 아니라 윗입술 올린근을 사용해 주시는 게 중요합니다. 유정님의 시원한 미소를 만드는 또 하나의 요소는 바로 입매인데요. 입술은 눈동자 시작점과 맞는 정도만 해도 좋은 밸런스인데 유정님의 입술 길이는 평균보다 긴 편이라서 웃을 때 입매가 거의 눈동자 중앙까지 길어지다 보니 유난히 활짝 웃는 것처럼 기분 좋은 느낌이 크게 느껴지죠? 그리고 입술의 볼륨도 유정님의 꼬부기 매력에 영향을 미치는데요. 이렇게 입술이 길고 시원시원한데 도톰하기까지 하면 귀엽기보다는 섹시하고 글래머러스한 느낌이 강조되는데 유정님은 입술이 얇은 편이라 입보다 커다란 눈매로 시선이 가고 웃을 때 입술의 볼륨보다 가로 길이가 강조되면서 길고 시원한 입매에 눈웃음까지 더해져 사랑스러운 느낌이 돋보입니다. 우리의 뇌에는 행복할 때 자극을 받는 복측 선조체라는 부위가 있는데요. 잘생기고 예쁜 사람들을 볼 때도 자극을 받지만 환하게 웃는 사람들을 볼 때도 똑같은 자극을 받아요. 그러니까 환한 미소는 빼어난 외모처럼 멋진 매력을 가진 요소인 거죠. 결국 우리의 얼굴은 소통의 도구입니다. 외모도 중요하지만 사람들은 조각상이 아니니까요. 가만히 있을 때보다 움직이고 소통할 때 더욱 아름다운 만큼 오늘 영상이 여러분의 예쁜 미소가 가지고 있는 특별한 아름다움을 생각해보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 알고 계시죠? 당신은 가장 멋진 작품이에요. 다음 영상에서 만나요. 안녕!